Preocupación existe entre la comunidad ancuditana debido a los frecuentes accidentes de tránsito que se han registrado en el sector Lechagua, situación que en las últimas horas cobró la vida de una nueva víctima. La falta de iluminación e infraestructura segura para quienes por allí transitan, la alta velocidad con que los conductores se desplazan, sumado incluso a la práctica de carreras clandestinas, han provocado reiterados los choques o colisiones, Hechos que no solo muestran lo peligroso que significa transitar por dichas carreteras, sino también preocupan por la irresponsabilidad muchas veces de los propios automovilistas. Sí, bueno, una situación eh, lamentable. Yo quisiera partir señalando de que todo lo que concierne a esa ruta eh, es hoy día responsabilidad de vialidad, está fuera de la zona urbana, por lo tanto nosotros como municipalidad no tenemos competencia al respecto, pero no por eso nos va a dejar de preocupar cierto lo que ha estado sucediendo. Yo la semana recién pasada sostuve una reunión con la Junta de Vecinos, primero de mayo, donde eh, entre muchos temas abordados, una de las preocupaciones tenía que ver justamente con eh, la alta velocidad, cierto, principalmente los fines de semana y durante la noche que transitan eh, vehículos eh, por ese sector. Eh, también me manifestaban de que en más de alguna oportunidad estos vehículos habían eh, perdido cierto, el control y se han ingresado a propiedades eh, particulares, eh, destruyendo cerco y, y parte también de la vivienda. Es por eso que hemos... Eh, dejado eh, programada una reunión eh, dentro de la primera quincena de julio donde va a estar presente Carabinero, donde va a estar presente también la PDI y el, el Departamento de Tránsito y espero también poder tener eh, representación de vialidad para que todos juntos busquemos alguna eh, solución cierto, eh, para este problema que es tan grave y que es tan peligroso cierto, para la gente, para los peatones, para los mismos, las otras personas que transitan en vehículos en forma moderada. Yo quisiera aprovechar esta instancia que, que, que me das a través de esta consulta para hacerle un llamado a la responsabilidad a nuestros eh, conductores, para hacerle eh, un llamado de atención, eh, que, que sepan, ¿cierto?, de que están sus vidas en juego que sepan también que ponen en riesgo la vida de, de mucha gente al actuar de esa forma, cierto, con esa irresponsabilidad. El alcalde Carlos Gómez dijo conocer las demandas de los residentes, por lo que aparte de hacer un llamado a la prudencia a la hora de conducir, señaló que se están haciendo las gestiones para buscar soluciones a lo que allí sucede.